Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Akia da Latince adıyla Biligia sapida, akça açgiller yani sapindase ailesine ait Batı Afrika kökenli tropik bir meyve ağacıdır. Aki günümüzde meyvesi için tropikal ve tropik altı kuşakta yer alan birçok ülkede yetiştirilmektedir. Aki Afrikalı kölelerle birlikte Jamaika ve Karayipler'e getirilmiştir ve zaman içinde bu bölgede popüler bir meyve haline gelmiştir. Bu arada Aki ve tuzlanmış Morina, Jamaika'nın meşhur ulusal yemeğidir ve adından da anlaşılacağı üzere tarihinde Aki meyvesi kullanılır. Hatta Jamaika'nın ulusal meyvesi de Aki'dir. Aki adı, bitkinin Batı Afrika yerel dillerindeki adı olan Akia Fufo'dan gelir. Aki'yi bilim dünyasında tanıtan kişi gemi kaptanı William Bly'dir ve bitkinin latincedeki adı da buradan gelmektedir. Ne yazık ki William Bly, 1789'da çıkan bir isyan yüzünden talihsiz olayların yaşandığı Bounty isimli botanik keşif amacıyla Karayipler'de görev yapan bir İngiliz donanma gemisinin kaptanıydı. Gemi isyanla ele geçirdikten sonra kaptan Bly ve ona sadık 18 kişi ufak bir tekneyle açık denize bırakılmışlardı. Kaptan Bly ve beraberindekiler sağ kurtulmayı başardılar. Ama ne yazık ki Bounty adlı gemi isyancılar tarafından yakılarak batırıldı. Aki'ye dönecek olursak bu meyve ağacı 10 metre kadar uzayabilen, sık bir taç oluşturan ve hoş kokulu beyaz çiçekler açan bir tropikal iklim ağacıdır. Aki aynı zamanda kışın yapraklarını dökmeyen bir ağaçtır. Daha önce birer video ile sizlere tanıttığım Lichi ve Longan ile de akrabadır. Ağaç yıl boyunca meyve oluşturmaya devam eder. Aki'nin meyvasının içindeki beyaz etli kısım sebze gibi pişirilerek yenebilir. Ama olgunlaşmadan tüketildiğinde içerdiği hipoglisin A nedeniyle ölümcül ölçüde zehirlidir. Genellikle 3 loblu olan aki meyvası olgunlaştığında kızıl renkli odunsu kabuğu çatlayarak yenebilen ve yağda pişirilen yumurta dokusuna benzeyen sarımsı beyaz kısım görünür hale gelir. Ağaç yıl boyunca meyve oluştursa da genellikle Ocak, Mart ya da Ekim, Kasım ayları arasındaki dönemler aki meyvası sezonu olarak bilinir. 100 ile 200 gram arasında bir ağırlığı olan meyvanın içinde siyah parlak çekirdekler de bulunur. Meyve olgunlaştıkça içindeki hipoglisin A, hipoglisin B'ye dönüşerek bu siyah çekirdeklerin içinde birikir. Aki meyvesi olgunken ve doğru şekilde pişirildiğinde hem lezzetli hem de hiçbir tehlikesi olmayan bir yiyeceğe dönüşür. Aki ağacı kültüre alınarak 50'ye yakın kültür çeşidi üretilmiştir. Ağaç doğumdan üretildiğinde 3 ile 4 yıl içinde, çelikle üretildiğinde ise 1-2 yıl içinde meyve oluşturmaya başlar. Aki'nin kültür çeşitleri peynir ve yağ türleri olarak iki gruba ayrılır. Peynir grubunda yer alan akilerin meyvelerini içi hafif sarımsı beyazlı ve tuzlu içeren aki konservesinin yapımında kullanılırlar. Tereyağı grubundaki akiler ise daha koyu sarı renkli ve daha lezzetlidirler. Bunlar genellikle süt veya tuzlu suda pişirilirler ya da yağda kızartılırlar. Aki tıpkı bir sebze gibi torba, türlü ve pilavları eklenebilir. Sanıldığının aksine kolesterol ve sağlıksız yağlar içermez. Aki meyvesi yiyecek olarak kullanılmasının haricinde yöresel olarak tüm akça ağaç illerde olduğu gibi içerdiği saponin nedeniyle çamaşır yıkamak için veya balık avlamak için ezilip suya karıştırılan bir tür zehir gibi de kullanılabilir. Güzel kokulu çiçekleri süs amaçlı olarak veya kolon yapımında kullanılabilir. Ağacın dayanıklı odunundan da kürek ve fıçı gibi suya dayanıklı eşyalar üretilebilir. Diğer yandan Aki, Jamaika'da mango ve ekmek ağacı gibi yaygın görülen bir bahçe bitkisidir. Bitki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.